Coesione strategica del centro Abruzzo tra identità e sviluppo e questo il titolo, io aggiungo, ambizioso del convegno che ehm, ripensiamo il territorio, il movimento che oggi è rappresentato qui in studio da Gianni Natale e da Ennio Bellucci, intanto grazie per essere intervenuti, Buonasera. Buonasera. organizza per sabato 1 marzo alle 15.30 nella sala convegni del Vescovado di Sulmona. Allora intanto eh, ambizioso il titolo e un parterre di relatori molto importanti, ha Gianni Natale il compito di presentare tema e relatori. Il tema, è, come hai giustamente illustrato, è la coesione strategica del centro Abruzzo. In pratica noi vogliamo, um, a valle del convegno che facciamo il 27 di novembre del 2012 con Barca, con il ministro Barca. Dove Barca è tornata anche di attualità ah, sì, sì, ormai, in questi, in questi Ma tempi. diciamo che il, questo convegno è di estrema attualità, si sta intrecciando con le situazioni anche amministrative, oltre che locali ma anche quelle nazionali. Tant'è, vabbè, anticipo un attimo, eh, il nostro ospite finale eh, era del, del sottosegretario Legnini, eh, che purtroppo in questo momento eh, c'è stata un, una crisi di governo, quindi non sappiamo in che maniera eh, lui ne, ne verrà fuori o che incarico potrebbe avere. Eh, fatto sta che è una cosa che noi avevamo previsto, tutto concordato, comunque Legnini ci sarà e ci farà molto piacere, quindi dicevo Legnini, la coesione strategica, viene a valle di quel convegno eh, dove diciamo, abbiamo acceso una scintilla il 27 di novembre 2012, una scintilla che ha acceso direi anche un focherello che noi abbiamo eh, con orgoglio saputo alimentare, cioè abbiamo soffiato, cerca, abbiamo cercato di tessere tra i comuni, i sindaci, eh, polemizzando, non polemizzando, comunque abbiamo tenuto accesa questa fiamma che vorremmo che eh, in, con questo convegno eh, che tu hai citato, ehm, adesso vorremmo governare questa fiamma. Quindi dobbiamo arrivare a un momento di, di studio, di progettualità e cominciare a fare un grosso salto di qualità. A questo poi lo chiediamo a Enno Bellucci per offrire questo vostro progetto appunto alla, a, chi, a chi governa, a chi deve decidere quale sarà il, il futuro di questo territorio. Cioè questa, eh, questo progetto nasce dal basso per essere poi proposto a chi ci governa e possibilmente chiaramente condiviso? Intanto io penserei che non è strettamente un nostro progetto, deve diventare un progetto di area. L'interrogativo che noi da quel fatidico 27 di novembre di oltre un anno fa ci siamo posti, abbiamo messo al centro della discussione, è quella di eh, ripensare noi stessi, unire, fondere erano le parole d'ordine. Mi pare che Barca, figlio d'arte, tornato in auge in queste ore, era completamente d'accordo e il suo capo della segreteria, dell'allora ministro per la coesione territoriale, era completamente d'accordo. È inutile continuare a pensare in piccolo, bisogna avere un, una sola unica voce, grande, la voce del centro Abruzzo. Ed è interessante perché abbiamo il patrocinio, gratuito ma è importante che ci sia, di diverse municipalità che cominciano a, pensi, a pensare in un ambito più largo, territoriale, per avere più peso, per rimeditare loro stessi e avere una visione diversa delle cose. Quindi un territorio che comincia a, ra a ragionare su, diciamo, intorno a... Non se, in termini egoistici. Intorno a se stesso. Intanto le comunità montane sono state eh, soppresse, sono in fase Sono commissariate. Di sono in fase di liquidazione e commissariamento, delle province si è detto che potrebbero o dovrebbero scomparire, sì. eh, si può inserire questo, eh, questa idea di rivisitazione del territorio all'interno di una eh, riscrittura della geografia amministrativa eh, dell'Abruzzo interno? Ecco Gianni, mi pare che sia proprio questa sì. l'idea. Il, il, eh, hai beccato il tema centrale, non ci siamo messi d'accordo, confessiamolo. Hai beccato, beh, il giornalista poi la, la stoffa si vede. 
e l'idea è proprio questa, cioè noi dobbiamo eh, insieme, come giustamente diceva Ennio, eh, con le comunità, con gli enti i nuovi eh, i comuni, eh, con, con Findustria, con i sindacati, perché abbiamo anche la, la, il patrocinio anche della CISL e della WIL regionale, confessercenti, eh, ordini degli architetti, cioè abbiamo questa volta tessuto veramente tutte diverse parti sociali, lo sport, anche la polisportiva Serafini, mi pare che si chiama di Summona. Amatoria Atletica Serafini. Alla, atletica Serafini. Quindi abbiamo creato questa coralità, quando dicevo, parlavo prima del fuoco, questo fuoco che abbiamo fatto arde, abbiamo cercato di lavorare, incontrando, parlando, di creare questa coralità. Questa coralità ci fa molto piacere, ci dà, ci, ci dà orgoglio, siamo riusciti a esprimerla nel nostro manifesto che è di convocazione. Allora, la domanda tua che diceva, ma le province, le comunità montane, questo serve? Questa è, è la chiave di volta. Ecco. Cioè noi nel momento in cui come giustamente ha detto, sono state eliminate le comunità montane, sono commissariate perché sono in chiusura, diciamo. le province cadono, in quel momento si innescherà un problema, quale livello intermedio avremo tra questi comuni, che peraltro sono tutti polverizzati nel centro Abruzzo, e il livello superiore che è la regione? Noi abbiamo avuto, noi, ma come dice, eh, abbiamo maturato anche con gli altri, credo stiamo maturando, la concezione che dobbiamo attrezzarci con questo nuovo livello e il nuovo livello può essere questa coesione strategica. Allora Fabio Spinoza Pingue direbbe gli stakeholders sono tutti d'accordo, no? quindi i soggetti, gli stakeholders, ah, quindi ah. i portatori di interesse del territorio sono tutti convinti che ci si debba aggregare, sì. fare sistema e fare rete, però Ennio adesso fuori dai denti. Sì. I nemici sono invece proprio nel territorio, i comuni, certo. dentro i comuni certo. addirittura i quartieri oppure la Valle Peligna contro l'Alto Sangro e via discorrendo. Si riuscirà a superare eh, questa eh, conflittualità a... di un'Italia dei comuni? Si può ecco, dire. Da sempre siamo stati abituati a difendere il can nostro campanile, l'Italia delle 100.000 piazze, io mi ricordo che era anche uno slogan della TGR, gloriosa testata per la quale io ho lavorato per decine di anni. Adesso questa visione è superata. Mi pare che domani a Sesinaro, la comunità montana sirentina, con la presenza anche de, di un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, si interroghi su uno dei grandi problemi che attanagliano sul Mona, Prato, la, la Popoli, Raiano, Vittorrito e via discorrendo, quello dei rifiuti, e sta cercando di dare una soluzione o di fare una proposta per trovare una soluzione di area, quindi di unire questo problema che ha più facce, perché risolverlo individualmente, abbiamo sperimentato sulla nostra, io da Pradolano in modo particolare, ha un enorme costo sociale che va a gravare ulteriormente, siamo diventati una Repubblica delle tasse, non la voglio mettere su questo terreno perché avrei sin troppo gioco facile, no, sui, sui, e poi non certo. è vero che eh, lo Stato impone... I nostri amministratori sono diventati dei gabellieri, degli esattori gabellieri e non mi sta bene, non ci sta bene perché le soluzioni se le troviamo insieme, se io devo fare un percorso da solo con una macchina, faccio banalizzo, lui è venuto da Popoli, siamo venuti insieme, mi ha preso a Prato, abbiamo dire. economizzato una macchina, 10 km, perché siamo venuti con una macchina sola in due, lo stesso problema si può fare per risolvere eh, le storie e la stessa cosa si può fare se ci mettiamo insieme con una visione unica, pur mantenendo le nostre specificità. Ma indubbiamente credo che sui servizi si è già avanti, penso eh, a Cogesa, penso alla Saga, eh, però penso non ad altre... tutti. Eh, Invece al, sul piano amministrativo... Non nessuno vuole rinunciare, come si fa a, a dire a quello di Pratola che deve rinunciare eh. o a quello di Sulmona o di Popoli? Insomma, perché poi Gianni, scusa, i, con, i conflitti emergono anche se dobbiamo sopprimere un distretto scolastico, adesso non giriamo intorno ai problemi. Sì, perché... sì, sì, sì. sì, però poi quando ci sopprimono il Tribunale o vogliono farlo, scopriamo che abbiamo sì, bisogno sì. dell'aiuto di tutti. E allora va bene anche il, lo slogan ripensiamo il territorio. 
perché dobbiamo salvare il tribunale. Se invece noi siamo attestati al servizio del, di questo territorio su tutto e per tutti, non abbiamo bisogno di mobilitare le masse. Siamo già mobilitati. Siamo già eternamente e perennemente mobilitati perché abbiamo la visione che è consortile e comprensoriale. Bene, fa piacere che lo dica un, oggi eh, un, eh, un intellettuale di Pratola e di un esponente della società civile, di popoli. Perché... Noi abbiamo detto che Sulmona è il esatto. comune capofila, senza nessun timore, astio, eccetera. I campanili sono cose, lasciamole alle testate di qualche anno addietro. Va bene, allora noi adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo in studio e guardiamo invece questa eh, progettualità dal basso e l'interfaccia con la politica, perché poi... Tutto sì. passa attraverso certo. la politica. Certo. A tra poco. Sapete perché siamo un franchising? Perché vogliamo che la serietà professionale di Appeso d'Oro sia sotto gli occhi di tutti. Compriamo oro e argento alla massima valutazione di mercato. Bilancia a vista omologata dalla Camera di Commercio. Massima trasparenza e pagamento immediato in contanti. Appeso d'Oro ti aspetta a Sulmona, in Viale Roosevelt 31. Un mondo magico dove trovi oggetti davvero unici. Confezioniamo e personalizziamo con amore e professionalità confezioni, bomboniere e articoli da regalo. Per le cerimonie e le occasioni più importanti, per un piccolo o grande regalo, fatti consigliare da Fancy. Corso Video 65 a Sulmona. Fancy, dove un pensiero è per sempre. Al convegno di sabato 1 marzo, ricordiamo, presso la sala convegni del Vescovado di Sulmona alle 15.30, hanno garantito la partecipazione eh, l'onorevole eh, Giovanni Legnini, il presidente della regione Gianni Chiodi, il presidente della provincia eh, Antonio del Corvo, questo almeno per le cariche istituzionali. E poi tra i relatori, lo chiediamo a Gianni Natale. Tra i relatori ci sono io che introduco e quindi faremo un po' la storia, i precedenti, come siamo arrivati ad oggi e spieghiamo quindi gli obiettivi di questo convegno e poi magari ci torniamo un attimo. Dopodiché ci sarà il professor Mascarucci dell'Università di Pescara, architettura e quindi ci parlerà della situazione eh, un po' più generale, macro regioni, città forti, quindi l'evoluzione un po' territoriale dei nuovi assetti territoriali. Poi avremo Costantino Felice, sempre storico dell'economia, dell il quale ci ehm, si focalizzerà sul problema della identità, che è un tema che ci interessa molto per via dei, come diceva Ennio Primi, campanilismi, questi arroccamenti, quindi cercare di comprendere come ehm, mitigare questo enorme problema che ci crea litigiosità sia a livello locale, non dico solo sul mondo, ma di tutta la valle del centro Abruzzo, è un po' il problema delle aree interne e montane, più chiuse, eccetera. Poi avremo il professor Politi, qui siamo, cominciamo a giocare in casa perché Politi è di origini sulmonesi, e ci parlerà quindi di, della, dei problemi delle, nuove, delle attualità amministrative, quindi comunità montane, le province, i nuovi assetti, quindi amministrativamente come ci si sta evolvendo, faremo questo punto. A questo si aggiungerà poi il professor Capucitti, che forse non so se è un po' nuovo, ma anche lui è di Sulmona e lui è, docente, eh, è ingegnere e docente alla Sapienza a Roma e si occupa di pianificazione territoriale, quindi ci parlerà di come nella, in una situazione di coesione eccetera, come affrontare la pianificazione territoriale. Poi mi ho detto tutti, Sarra, forse dicevamo. Sarra, la Sarra, Sarra. l'economista, eh, mancava Sarra, Alessandro Sarra, pure lui su Monese, ehm, che insegna anche alla LUIS a Roma oltre che a Pescara, e lui ci parlerà quindi del, dei problemi economici e ehm, tessendoli col discorso che noi ci siamo sentiti e abbiamo cercato di, eh, come dire, di costruire una sinfonia. E, mh, ho l'orgoglio di dire che abbiamo costruito una sinfonia di questi interventi e che praticamente esprimeranno tutti i nostri problemi e indicheranno delle soluzioni. Bene, allora lo spartito, rimaniamo, no? sì, rimaniamo nella musica bella, sì. deve essere consegnato poi a chi deve attuare, cioè alla, alla politica. Allora io chiedo a Ennio Bellucci se oggi la politica abruzzese, che quando va bene no, è una politica diciamo, dei tagli, della spending review, e quando va male è una politica degli scandali, è in grado di 
recepire e di tradurre poi in realtà queste progettualità che vengono dal territorio. Ecco perché bisogna stare insieme, uniti, e parlare un solo linguaggio ad alta voce, la voce del centro Abruzzo. Non è solo uno slogan, non deve essere solo uno slogan. Dicevi benissimo Antonio, finora solo lacrime e sangue. Eravamo una regione canaglia, l'abbiamo sentita tante volte questa musica, abbiamo risanato, lo ha detto lo stesso governatore uscente, perciò questo discorso, stato dell'arte, ci eravamo lasciati più di un anno fa, la parte attuale, la parte storica, la parte propositiva da tutti i tecnici che insegnano nelle migliori università del centro Italia e poi la parte propositiva. Finale. Noi non dobbiamo fare per parlarci addosso, dobbiamo uscire da questo incontro, il secondo, con una proposta e apriamo i recettori attuali, non possiamo ipotecare il futuro, questo potevamo fare, un rappresentante del governo uscente, due presidenti di provincia e regione, chi avere di più? Loro devono recepire, saranno in grado? Spetterà anche a noi, cittadini elettori, scegliere le persone giuste, noi vogliamo aiutarli anche in questo cammino a fare questa scelta. Sentite, ma nella, in questo momento è chiaro, un momento anche delicato. Eh, e soprattutto molto delicato per le questioni nazionali, Buon. poi per le nostre questioni regionali, insomma siamo praticamente in campagna elettorale, qualcuno è eh. partito già da, da un pezzo, non rischiamo di magari ecco, cancellare i campanili, già il Natale è proprio all'ombra dell'annunziata, sì. perché ce l'ha... No? Nella, nel poster, Bello. quindi cancellare i campanili e poi al tempo stesso invece ave, vedersi privati dell'ospedale, tribunale e insomma, degli altri presidi che comunque configuravano in maniera positiva il nostro territorio? Di fatto è già avvenuto. L'ospedale è uno scrigno vuoto, scrigno. le migliori professionalità che ci invidiavano sul anche... Popoli, eh. Eh, sul Mone e Popoli, Popoli. Cioè. No, io non parlo solo di sul Mone. Certo. Io sono di Pratola, ma parlo molto bene di Sulmona, ma non perché siamo in questa televisione a Sulmona, è perché sta nei fatti, lo abbiamo detto prima, Sulmona comune capofila, gli riconosciamo la storia, il pedigree per avere e recitare questo ruolo, ma per ruolo cantare, io ho detto di recente su un noto giornalino, le canzoni si possono cantare o interpretare, abbiamo parecchi cantanti, mancano gli interpreti, i Sinatra mancano, i mina, le mina, <ride> eccolo là, mancano gli interpreti, abbiamo una serie di mediocri che si sono seduti sulle poltrone, ce li abbiamo messi noi, dove abbiamo avuto la possibilità di scelta, perché ci più stanno spesso, togliendo anche spesso, quella, e questo è l'allarme che noi dobbiamo gridare, denunciare, ci stanno togliendo anche la possibilità di scelta, Vedremo cosa accadrà, non voglio entrare in particolari, non devo fare campagna elettorale, perché abbiamo detto, però ognuno di noi ha le proprie, guai a non avercele le, le idee. Eh, L'uomo lettura... ha una prerogativa, il cervello se rinuncia a pensare, a scegliere, eh, non è più un uomo. Una lettura critica delle risultanze di questo con congresso, torneremo a farla appunto eh, una volta che sarà stata appunto... Eh, che si saranno conclusi i lavori e potrete tirare le somme e magari perché no tornerete qui in studio per vedere poi i passi successivi sì, cioè, se posso solo una, un Prego. appendice che poi eh, caliamo abbiamo due obiettivi poi concreti cioè, noi vogliamo riformulare e trovare la formula economica più funzionale cioè, ma due obiettivi concreti subito ce li abbiamo noi dobbiamo metterci insieme e fare un Parlamento territoriale che comincia a discutere in strategicamente quindi tutti i comuni dobbiamo cominciare. Però un altro tavolo no, per carità, di tavoli. No, no, tavoli, infatti inizialmente. Rotondi prima eh, e quadri, insomma, adesso, Inizialmente eh. qualcuno aveva detto un tavolo, noi vorremmo chiamarlo Parlamento direttamente, Parlamento, dove cominciamo a fare cultura e a, e a, a imparare a stare insieme, come sottolinea Eni. L'altro obiettivo che abbiamo è quindi questo Parlamento, e qui deve giocare forte sul Mona, che aveva addirittura anche nel programma eh, Ranalli, la Giunta del Terreno. E poi noi vogliamo lanciare un progetto pilota, cioè noi avendo lì appunto regione, tutti gli interlocutori politici, istituzionali, associazioni e eh, scientifici, mettere insieme tutti e lanciare a livello di regione un progetto pilota nella Valle Peligna, quindi fari accesi sulla Valle Peligna e studiare con l'università la, la migliore formula. 
Bene. e con questa eh, qui eh, consentire alla regione di avere uno strumento per agire anche sulle altre aree, una specie di progetto pilota. Ai nuovi amministratori regionali. Una volta c'era il pensierino della sera, e voi forse siete più giovani, siamo lui, più no, giovani. lui no, no, siamo no. quasi coetanei, c'era una trasmissione pensierino della sera, era una cosa bella. noi quando andiamo siamo chiamati a esprimere certi consegni, andiamo a votare, diciamo la verità, non dobbiamo risolvere i problemi di Tizio o di Caio, perché fino ad ora, se riflettiamo tutti a voce, abbiamo questo abbiamo dobbiamo fatto, fare. dobbiamo risolvere i problemi nostri, intesi come territorio, come città, come famiglie, non individuali, perché se quello viene trombato alle regionali gli viene dato quell'incarico come è accaduto e non dovrebbe essere così. E sotto questo punto di vista sono tutti uguali. Ahimè, non è mal comune mezzo gaudio. Attenzione, non è così, non dovrebbe essere così. Anche perché il gaudio è, è intero. Perché poi intero. i consumi, questo è il tasto dolente, sono 10 però si pagano per 600 perché dobbiamo pagare quell'amministratore e non è cambiata, la, il reflen è sempre lo stesso, cambiano i suonatori ma purtroppo la musica è sempre la stessa, bene, perdonatemi, il pensierino finale. e questo è il pensierino finale, bisogna riflettere e cercare di risolvere i nostri problemi, noi loro, di loro signori, quindi, come li chiamava Forte Braccio, corsivista dell'unità quando era un giornale, Insomma, bisogna ripensare il territorio. Eh, anche sotto questo punto, di vista. Sotto questo Vabbè, punto eh, di vista. È fondamentale per propedeutico, direbbero i saggi. Eh, senso civico e appartenenza al territorio e eh, difesa anche delle istituzioni. Bene, io ringrazio Ennio Bellucci, grazie a voi Natale per la cortesia, quindi ricordo Saluto. questo eh, convegno eh, primo sabato marzo. primo marzo ore 15.30 eh, nella sala conferenze del Vescovado di Sulmone. Avremo anche la benedizione di Sua Eccellenza. Eh beh, sì, molto, sì, sempre eh. in prima fila. Ci vuole, impegnato. ci vuole. Sì, sì, ci vuole. Sì, sì. Eh, forse il primo dei. Ma infatti anche, anche lui è patrocinatore. Cioè non dobbiamo anche... dirlo noi, ma diciamo che il primo forse eh, uomo politico di livello comprensivo, diocesano. Per me è una grande persona, sì, sì, sì. prima ancora che Vescovo. Non a caso abbiamo con piacere eh, cercato ed è trovato questa e sede. Bene, grazie di nuovo, grazie al nostro pubblico appuntamento su Onda TV con Diario di Bordo. Buona serata a tutti. Mi gusta mucho la par condicio ognuno in ciuccio con un muchacho o Francio Stagno perché se mangia e dopo il ballottaggio ballottaggio Yeah.